அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சிஜி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சிலபஸ் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ நாலு வருஷம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியோ இல்லை சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியோ பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த நாலு வருஷத்தில் என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஸ்டேஜ் ஒன்னை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக தேர்ட் ஸ்டேஜ்க்கோ ஸ்டேஜ் டூவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ஃபோர்த் ஸ்டேஜ்க்கோ உங்களால் போக முடியாது இந்த நாலு ஸ்டேஜ் நீங்கள் பக்காவாக கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாலு வருஷம் சிஎஸ்சி ஐடி முடிச்சுட்டு நீங்கள் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி இல்லை சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியில் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அதிகபட்சமாகவும் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் குறைஞ்சபட்சமாகவும் உங்களால் கண்டிப்பாக ப்ளீஸ் ஆக முடியும் ரைட் ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ கூட போகலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அதிகமான மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாதுங்க ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் அதிகமாக சேர்ந்த கோர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் தான் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இசி தென் ஐடி அந்த மாதிரி கோர்சஸ் இருக்கு அந்த வகையில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் ஐடிக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அல்மோஸ்ட் சேம் தான் சார் இப்போ டிசிஎஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் லே ஆஃப் சொல்லியிருக்காங்களே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இவ்வளோ மாணவர்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்களே அதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடி துறையை பொறுத்த வரையும் அது ஒரு அன்ஸ்டேபிள் கண்டிஷன் தாங்க திடீர்னு ஹைப் ஆகும் திடீர்னு டவுன் ஆகும் அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் படிக்கும்பொழுது படிப்படியாக உங்களோட ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் நிரந்தரமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் சர்வைவல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு நீங்கள் ஸ்கில்லை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த வகையில் ஸ்டேஜ் ஒன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் கோர் ஃபோக்கஸ்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் அதாவது நீங்கள் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துருக்கான் இல்லையா லெவன்த் டுவெல்த்தில் அவனுக்கும் பெருசாக நாலேஜ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அவனுமே எங்கே தான் வந்து லேர்ன் பண்ண போகிறான் அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேணாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராமிங் ஃபண்டமெண்டல் சி பைத்தான தரவாக பேசிக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜாக ஈஸியாக அவங்களால லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் உங்களுக்கு பேஸ் ஃபார் தி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரைட்டுங்களா அண்ட் தென் மேத்தமெட்டிக்ஸில் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் மேக்ஸ் ஒன் மேக்ஸ் டூ அண்ட் தேர்ட் செமஸ்டரில் மேக்ஸ் த்ரீ தான் வரும் ரைட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் டிஸ்கிரிட் மேக்ஸு ப்ராபபிலிட்டி இதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா உங்களால் ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து நான் ஈஸியாக டெவலப் பண்ண முடியும் ரைட் அண்ட் தென் கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டே வரும் அதில் வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு சாப்டராக வரும் மூணு சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் கோர் ஃபோக்கஸ் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எக்ஸ்ட்ரா என்ன சார் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான ஸ்கில்ஸ் பார்க்கும்போது லினக்ஸ் ஆஸ் எ சிஎஸ்சி ஐடி ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் லினக்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் மைக்ரோசாஃப்ட் அதாவது ஓஎஸ் தாண்டி ஓஎஸ்னு சொல்லும்போது நீங்கள் இங்கே லினக்ஸ் அப்படின்றத கண்டிப்பாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் ஜிட் பேசிக்ஸ் அதாவது ஜிஐடி பேசிக்ஸ் சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் ஸ்மால் கோடிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கால்குலேட்டர் கேம்ஸ் ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு பில்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் முக்கியமாக நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முக்கிய லேப்டாப்பில் தான் மேக்ஸிமம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐ மீன் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் தான் உங்களோட வேலை இருக்கும் போது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி இசிஇ மெக்கானிக்கல் மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட்ஸ்லேயோ ஒரு மிஷின்லேயோ போய் ஒர்க் பண்ண போகிறது இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் தான் ரைட்டாக ஸோ இன் கம்ப்யூட்டர் தான் ரைட்டாக அதுக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தட் உங்களுடைய ஸ்ட்ராங் பேசிக்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்ட்ராங் பேசிக்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஜேர்னி இன் செகண்ட் இயர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ கம் டு த செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் பில்டிங் ஸ்டேஜ் நீங்கள் எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங்காக போடுறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுடைய செகண்ட் இயரில் உங்களோட ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் பில்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த வகையில் கோர்
ஸோ ஏஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறது கிடையாது நீங்களும் பேசிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் மெஷின் லேர்னிங் பேசிக்ஸ் அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் தென் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இதெல்லாம் நீங்கள் கோர் சப்ஜெக்ட் இதில் நீங்கள் தரவாக இருக்கும் இதை தாண்டி உங்களுக்கு நிறையா சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது பட் இதை நீங்கள் தரவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாப் வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரைட் அண்ட் தென் கேரியர் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது சொல்லும்போது யூ ஹாவ் டு ஸ்பெஷலைஸ் இன் ஒன் ஆர் டூ டொமைன்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே ஏகப்பட்ட டொமைன் இருக்குது எங்கே பாருங்கள் ஏஎம்எல் ஏஎம்எல் இருக்குது வெப் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்குது டேட்டா சயின்ஸ் இருக்குது இதில் ஒன்று இல்லை ரெண்டு டொமைனில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎம்எல்ல பைத்தான் டென்சார் ஃப்ளோ வெப் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் ரியாக்ட் நோட் டாட் ஜேஎஸ் ஃப்ளட்டரில் அப்படின்னா சைபர் செக்யூரிட்டியில் காலினெக்ஸ் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸில் பாண்டாஸ் எஸ்கியூஎல் டேப்ளூ இது ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ டொமைன்ஸில் ரொம்ப தரவாயிடணும் நீங்கள் அண்ட் முக்கியமாக இன்டர்ன்ஷிப் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்க உங்களுடைய ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப்பாக பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் இயரில் அந்த ப்ராஜெக்டை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அது மூலயமா உங்களுடைய ஜாப் ப்ரொஃபைல் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப் நீங்கள் தேர்ட் இயர் அதாவது செகண்ட் இயர் முடித்த உடனே உங்களுக்கு அப்போ சம்மர் வெக்கேஷன் வரலையே அப்போ உங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்ன்ஷிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ஷிப்ஸ் அசிஸ்டன்ஷிப்ஸ் அண்ட் எய்ம் ஃபார் கூகுள் சம்மர் ஆஃப் கோட் அண்ட் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஆக்கத்தான் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸ்மார்ட் இந்தியா ஆக்கத்தானில் நீங்கள் அது ஆஸ் எ சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் நீங்கள் அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்மார்ட் இந்தியா ஆக்கத்தானில் நம்பர் ஒன் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக உங்களால் அடிக்க முடியும் ஸோ தட் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ளஸ் யுவர் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸோ தட் இட் வில் பி ரெடி ஃபார் யுவர் ஃபைனல் இயர் பிளேஸ்மெண்ட்டு உங்களுடைய ஃபைனல் இயர் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னது சிவி கரிக்குலம் விட்டு ரெசியூம் தான் இல்லையா அந்த ரெசியூமில் நீங்கள் என்னென்னால் அப்டேட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து எச்ஆர் கேட்பாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டெவலப் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் இயரில் உங்களுடைய சிவியை ரெடியாக வச்சுக்கணும் அண்ட் கம் ஃபார் யுவர் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் யுவர் ஃபோர்த் இயரில் தட் இஸ் யுவர் கரியர் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் படிப்பீங்க அதில் நீங்கள் எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் மேபி யூ கேன் ஸ்டடி ஃபார் ஏஎம்எல் ஆர் பிக் டேட்டா ஆர் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஆர் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இதில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சப்ஜெக்ட் தான் படிக்க போகிறீங்க அதை எலக்டிவ் எலக்டிவாக படிக்க போகிறீங்க ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு மூணு சப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்க படிச்சிங்கன்னா தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் யுவர் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் அலைன்ட் வித் யுவர் கரியர் கோல் நீங்கள் உங்களுடைய ஜாப் என்ன மாதிரி ஜாப் ப்ரொஃபைல் போக போகிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் முக்கியமாக பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ்லாம் நீங்கள் டெவலப் பண்ண ஸ்கில்ஸை யூ ஹாவ் டு கீப் ஆன் ப்ராக்டிஸ் இஃப் யூ வாண்ட் என்டர் இன்ட்டு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸில் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கான ஸ்கில் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அமேசான் அந்த மாதிரி கம்பெனி நீங்கள் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி வெரி தரவு த்ரூ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் சிஸ்டம் டிசைன் ப்ளஸ் காம்படிட்டிவ் கோடிங் லீக் கோடு ஹேக்கர் ஆன் அதான் சொன்னால் இல்லையா தட் ஒன் அண்ட் ஃபார் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் போக சொல்லும்போது யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ராங் இன் ஆப்டிடியூட் கோடிங் அண்ட் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ரைட் ஸோ தட் ஃபைனலாக யூ ஹாவ் டு பில்ட் ஸ்ட்ராங் கிட் ஹெப் ப்ளஸ் லிங்க் இன் போர்ட்ஃபோலியோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இருந்தே லிங்க் இன்னில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ தட் ஃபைனல் இயர் வரும்போது உங்களுக்கான ஒரு நெட்ஒர்க் பார்த்தா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ மார்க் இன்டர்வியூஸ் அண்ட் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் கண்டிப்பாக நிறைய மார்க் இன்டர்வியூஸ் நீங்கள் உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸை வச்சோ இல்லை உங்களுடைய சீனியர்ஸை வச்சோ நிறைய மார்க் இன்டர்வியூஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் கீப் ஆன் யூட் ப்ராக்டிஸ் மார்க் இன்டர்வியூஸ் அண்ட் தென் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் நீங்கள் அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் அஞ்சு பேர் ஓடுவான் அதில் அஞ்சு பேரில் ஃபஸ்ட்டு வர்றது ஓகே ஓரளவு பரவாயில்ல சிவிலில் பத்து பேர் விடுவான் பத்தில் ஒன்று வர்றது பரவாயில்ல அதர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருபது பேர் முப்பது பேர் பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நீங்கள் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேர் ஓட போகிறீங்க ஏன்னா அதிகமான மாணவர்கள் அங்கே இருக்கிறீங்க அதுக்